लाइट टेलीफोन कॉल जाफ को लेकर आपको इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर पर एडवाइस करता हूँ आपको मशवरे देता हूँ आपकी रहनमाई करता हूँ आपका भी कोई मसला है आपकी भी कोई परेशानी है जो कि इमिग्रेशन से मुतल है तो आप इस प्रोग्राम में फोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं नाजरीन टेलीफोन नंबर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आप इस नंबर पर कॉल मिला सकते हैं लेकिन जब आपकी कॉल मिल जाए तो प्लीज टी की आवाज आपने थोड़ी सी कम कर देनी है चूंकि इसकी वजह यह है कि जब आप बात कर रहे होते हैं आपके बैकग्राउंड में अगर टी की आवाज भी आ रही होती है तो हम तक दोनों आवाजें मिलकर आ पहुंचती हैं तो हमें समझ नहीं आती है कि आप क्या कह रहे हैं इस वजह से टीवी की आवाज हमेशा कम कर दिया करें नाजरीन काफी सारे कॉलर लाइन के ऊपर देखते हमारे आज के पहले कॉलर कौन है जी फरमाइए जी फरमाइए वाले वाले मैंने मलिक साहब आपसे पूछा था की मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में अपने बच्चे के सेवन ईयर की अप्लाई किया था और लास्ट ईयर नवम्बर में उन्होंने कोई फर्दर दो सवाल और फिर नवंबर के बाद अभी तक कोई मुझे उनकी तरफ से जवाब से कुछ नहीं आया तो मैं इस बारे में आपसे पूछना चाहती थी कि ये देर क्योंकि केस तो नवंबर में ओपन हो गया था तो ये आपका क्या ख्याल है क्यों देर लग रही है और मैक्सिमम कितना टाइम ले सकते हैं ये लोग जी आपकी कॉल का शुक्रिया इसमें कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है मिनिमम सात आठ महीने लग जाते हैं उसके अलावा देर में बाका साल डेढ़ साल भी लग जाता है इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है की वो छह महीने में या साल में आपके केस का फैसला करें तो बहरअल आप उनको रिमाइंडर वगैरह भेज सकती हैं कि जी आपके केस को जल्दी देखें उसका जल्दी फैसला करें आप उनको रिमाइंडर भेज सकती हैं लेकिन उनका कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है कि हमने इतने अरसे में इस केस का फैसला करना है ऐसा बात नहीं है तो मुझे लगता है कि ज्यादा देर नहीं आप लेनी चाहिए चूंकि अगर नवंबर से उन्होंने इस पर काम शुरू किया है तो उसके बाद दिसंबर आ गया मौसले छुट्टी छुट्टियाँ करते हैं फिर अभी मौसम भी ठीक नहीं था तो मुझे लगता है शायद महीने दो महीने में आपके केस का फैसला हो जाए लेकिन आप उसको रिमाइंड करवाना उनको रिमाइंड करवाना शुरू कर दें काल का शुक्रिया नाजीन पढ़ते हैं अगले काल की तरफ जी फरमाइए हेलो सलामकुम मलिक साहब जी वाले जी मैं ब्लैक मन से सफा बात कर रही हूँ मैंने पूछना था मुझे चार हो गया है हम आपस में केस डाले हुए तो कोई जवाब नहीं आया अभी तक आपने क्या केस डाला था केस डाला था मैंने बेबी गर्ल की बेस पे वीजा डाला था तो बेबी आपके यहाँ पे पैदा हुई है जी यहाँ पे पैदा हुई है ब्रिटिश है ब्रिटिश है जी ठीक है जी आपकी काल का शुक्रिया आपको स्टे हो जाएगा लेकिन इसमें देर लगती है जैसे की पहले कॉलर ने भी बताया की उनके केस पिछले साल उन्होंने अप्रैल में अप्लाई किया था तो अभी ग्यारह महीने उनके केस का फैसला नहीं हुआ इसमें आठ नौ महीने मिनिमम वहाँ पे क्यों है इतनी देर लग जाती है तो अगर आपने चार महीने पहले डाला है तो इसका मतलब पाँच छह महीने इसमें और भी लग सकते हैं तो आप वेट करें वैसे कानून यही है कि जिस खातून का ब्रिटिश बेटा हो तो उसको आम तौर तो पर बच्चे की बेस पे स्टे मिल जाता है तो आपको स्टे मिल जाएगा लेकिन वो टाइम फ्रेम इतना है आठ नौ महीने से लेकर इसमें साल तक लग सकता है काल का शुक्रिया नाजरीन पढ़ते हैं अगले काल की तरफ जी फरमाइए जी फरमाइए जी 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 फरमाइए जी फरमाइए जी बात करें जी बात करें हेलो वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम जी मैंने पहले ठीक है तो वो क्यों रफीज हुआ क्यों रफीज हुआ वो वो हम मैं देख रहे थे हमारा हम उसमें काम करते थे काम करते साथ वो हमने जल्दी से हमें नीचे नहीं लगाई अपने अच्छा ठीक जी आपकी कल का शुक्रिया मुझे लगता है उन्होंने शायद टेन ईयर के रूट के ऊपर आपको दिया और इसमें आप किसी वकील को पेपर दिखा कर उनके एडवाइस ले लें चूंकि इसमें दो तीन बातें हैं जो टेक्निकल हैं पहली बात यह कि आपने जो अप्लाई किया तो आपने कौन सी अप्लीकेशन दी थी आपने फाइव ईयर वाली दी थी या टेन ईयर वाली दी थी अगर आपने फाइव ईयर वाली दी थी तो आपकी अपलीकेशन रिफ्यूज हो गई क्योंकि आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे थे फिर आप कोर्ट में गए अब जज ने किस बेस पे आपको हाँ किया है या अगर आपकी अपलीकेशन फाइव ईयर के रूट पे थी तो उसने इमिग्रेशन रूल्स के तहत आपकी अपलीकेशन अलाउ की है फिर हम अफसर आपको दस साल के नहीं बल्कि पांच साल के रूट पे रखना चाहिए था लेकिन यह भी हो सकता है कि जज ने कहा है कि आप तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको ह्यूमन राइट्स को देखते हुए आपको स्टे दे दे तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि हम अफसर ने आपको एक नए दस साल के रूट के ऊपर चढ़ाया हो तो आप ये पेपर किसी वकील को दिखाकर उनसे एडवाइस ले लें कि आप इस स्टेज पर क्या कर सकती है काल का शुक्रिया नाजीन पर त्याग काल ये फरमाइए जी फरमाइए जी जी मैं पूछा थी कि 
मेरी आवाज आपको आ रही है जी हाँ आ रही है जी हाँ आ रही है अच्छा मैं पूछा था मेरे बहन ने कहा कि अभी तक नहीं लग रहा दो दो तीन बार केस भेज चुके हैं लेकिन वो रिफ्यूज कर चुके तीन बार है तो किसका वीजा नहीं लगा आपकी बहन का आपकी बहन का जी जी तो आपने क्या उसको वीजा बुलाना चाहती थी बुलाना चाहती थी नहीं नहीं वो शादी से � वो कोई कोई मसले मसाल कर देते थे कि वरी ओवर ड्रॉप हो जाता था उसका फोन तो बार उसकी शराइत पूरी नहीं कर रही होंगी तो इसमें अभी आपका सवाल क्या है आपका सवाल क्या है मेरा ये सवाल है कि उसको शादी को चौदह साल हो गए थे लेकिन किस तरीके ना उसको यूज़ कर लाया जाए या कोई तो चौदह साल से उसका अस्पत जी आपकी काम का शुक्रिया ऐसी बात नहीं है क्योंकि अगर किसी आदमी की 14 साल पहले शादी हुई होती तो 14 साल में उसकी बीवी तो यूके में आ चुकी होती इसमें 14 साल तो नहीं लगते जो काम कर रहा हो आप उसके रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे हैं जैसे कि आप खातून हैं आपको कोई एक एक जी आप चाय बनाए तो उसमें पति आपके पास ना हो तो आप जितनी भी कोशिश करेंगे जितनी भी अच्छी शेफ होंगे जितनी भी अच्छी चाय बनाने वाली होंगी तो वो चाय बनेगी नहीं क्योंकि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसी वजह से शादी के बेस पे जो शरायत होती हैं वो पूरा करना होती हैं वो अगर आप पूरे करें तो इमीग्रेशन वालों से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है तो आपको वीजा फौरन दे देते हैं तो मुझे लगता है कि जो चौदह साल से वीजा नहीं लगा तो इसका मतलब है कि वो लंबी प्रॉब्लम है तो शायद हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं तो जब कहीं वो अप्लाई करते हैं इधर उधर से पे स्लिप्स लेकर अप्लाई कर देते हैं जो कि ज़ाहिर जनवन नहीं होती हैं या इमीग्रेशन वालों को पता चल जाता है कि ये जनवन जाब नहीं है इस बात पर शायद ना होती रही हैं तो आप ये करें कि वो जितने भी इससे पहले रिफ्यूजल लेटर्स हुए हैं वो सारे उठाएं किसी वकील को जाकर दिखाएं उनसे मशवरा कर लें कि नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं तो वो जो प्रॉब्लम है उसको हल करें जब वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी फिर उसके बाद वीज़ा लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन मुझे लगता है कि इसमें गलती हस्पेंड की है वरना चौदह साल से बीवी या जरूर यू में आ चुकी होती कॉल का शुक्रिया नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए जी वाले uh doctor i wanted to ask uh, my daughter's uh, visa uh, for her spouse mm -hmm. if she is receiving care allowance how long does she need to receive this before she can make application for her spouse so is she working or no uh no she's not working she is uh, claiming care allowance Okay, thank you for your call. Basically, it's very unlikely they will grant a visa to her husband because if she is basically not uh, working and not paying any tax, so it means that if husband comes to the UK, he will start uh, getting benefits too because uh, he won't be able to find any job here because there are a lot of people are unemployed already here in the UK. So that's the reason I think probably see a lawyer over there who might advise you, but uh, it seems that it's very difficult for her to bring her husband here in these kind of situation. Uh, thank you for the call. Now, देखते हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम बिस्तर साल मेरे पापा के मेरे पहले पापा का बिजा हुआ था तो जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही आप जरा टेलीफोन के करीब आ जाएं पहले बार जब मेरे पापा का बिजा हुआ था ठीक है पासपोर्ट भी आया तो अभी अभी पापा का वीजा चला करना है तो पासपोर्ट अभी आप फिर टेलीफोन से दूर हो गई हैं जी आपकी कॉल का शुक्रिया आप दोबारा रिंग कर लें क्योंकि आप टेलीफोन के कहीं करीब होती हैं और कभी बहुत दूर चली जाती हैं या टेलीफोन को अलग दूर कर लेती हैं तो आपकी आवाज सुनाई नहीं देती है तब दोबारा फोन कर लें या फिर ट्राई करें कि अगर आपके पास लैंडलाइन है उससे रिंग करें नाजरीन देखते हमारे अगले कॉलर को जी फरमाइए वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब मैं ये पूछना था ये जो डिस्केशनरी ली वाले छह साल वाले होते हैं इनका वो जिस कौन सा फॉर्म है सेट हो है तो किसका फॉर्म डिस्केशनरी ली सिक्स डीरे वाला तो जब छह साल आप पूरे कर लें ठीक है जी आपकी कार्ड का शुक्रिया हाँ आमतौर पर उसमें सेट ओ ही यूज होता है तो वो ज्यादा बेहतर है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो सेम डे जाकर वो करवा लें ज्यादा बेहतर है वरना एक क्यू में गुजरेंगे आठ नौ महीने वैसे ही अटके रहेंगे तो वो पाँच सौ नब्बे पॉइंट दें और सेम डे जाकर आप इंडिफेंस डे ले लें कॉल का शुक्रिया नाजरीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ ये फरमाइए हेलो सर मैं ये पता करना कि अगर कोई केस अप्लाई करना हो गए तो उधर की वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है या एक्सपायर हुआ पासपोर्ट भी चल सकता है जी तड़का आल्दा शुक्रिया वो आजकल तड़के को लो वैलिड पासपोर्ट मांग देने चुके इस तो पहले उन दासी के लोग दुबे ने नाम तो दूजे ने नाम तो एप्लीकेशन आ प 
ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪੜਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜੇ ਫਰਮਾਈਏ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਜੀ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਸੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਥਾ 2009 ਮੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਵਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਇਆ ਥਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇ ਮੇਰੀ 2012 ਮੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਥਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਅਭੀ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਨਿਊ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਬੱਚੇ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਭੀ ਆਪਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਉਹ ਜੋ ਆਪਕੇ ਬੇਗਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਹੈ ਤੋ ਵਹਾਂ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਕੇ ਕਾਲ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਂ ਆਪ ਵਿਜ਼ਟਰ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਤੋ ਆ ਸਕਤੇ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤ ਕੇ ਆਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪ ਵਹਾਂ ਪੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਵੀਜ਼ਾ ਲੇ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਆਮ ਲੋਗ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਤੇ ਹੈ ਐਸੇ ਕਰਵਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਪ ਆਪ ਯੂਕੇ ਮੇ ਜੋ ਆਪਕੋ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇ ਤੋ ਆਪ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰ ਪੇ ਵੀ ਆ ਸਕਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇਂਗੇ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਕੋ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋ ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਬਰਾਰ ਤੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਾਲ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪੜਤੇ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੀ ਤਰਫ ਜੀ ਫਰਮਾਈਏ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਅਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੀ ਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਮੇਰਾ ਪੀ ਆਰ ਜੀਓ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸਕੋ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ 25 26 ਆਵਰਸ ਅ ਵੀਕ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੇ ਇਕੀ ਫਰਮ ਮੇ ਤੋ ਕਿਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੇ ਆਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਜੀ ਆਪਕੇ ਕਾਲ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੇ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸੇ ਮੁਰਾਦ 40 ਆਵਰਸ ਹੋਤਾ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 37 ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤੋ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕੇ ਲਿਏ ਆਪਕੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਸੇ ਮਿਲਕਰ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਡੈਫੈਂਸਲੀ ਤੋ ਦੂਰ ਕੀ ਬਾਤ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਤੋ ਆਪਕੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਮੇ ਆਪਕੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਲ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖਤੇ ਹਮਾਰੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੋਨ ਹੈ ਜੀ ਫਰਮਾਈਏ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਹਾਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ ਤੋ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਕੋ ਟੂ ਐਂਡ ਹਾਫ ਇਅਰਸ ਮਿਲ ਗਏ ਅਭੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲੌਂਗ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਸ ਇਨ 20 ਇਅਰਸ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਅਭੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸਰਚੀ ਜਬ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਆ ਪਰਸ ਕੇ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਤੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਤੋ ਹਮਨੇ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੀ ਠੀਕ ਅਭੀ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਹੈ ਠੀਕ which says we uh, we have to take all the documents and go for an interview ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਮੇ ਕਬ ਅਪਲਾਈ ਕੀਆ ਥਾ ਅੱਜ ਫਰੀ ਮੇ ਐ ਕਬ ਫਰਵਰੀ ਮੇ ਜਨਵਰੀ ਖੁਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਥਾ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਥਾ ਵਕੀਲ ਕੇ ਥਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਕੀ ਕਾਲ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ
ये मेरा वीजा आठ महीने में हो रहा है तीन साल का वीजा था मेरे पास ठीक है तो अभी वो दोबारा में अप्लाई करना है तो उसका क्या तरीके बता आपको तीन साल का वीजा कब मिला था आठ में महीने में तीन साल हो जाएंगे तो किस तरह का वीजा था चूंकि तीन साल का वीजा बहुत अच्छा स्पाउस वीजा ठीक है तो आप आप पाकिस्तान से आए थे शादी करके जी जी तो वीजा आप, आपका कब खत्म हो रहा है ये आठवें महीने में अगले महीने में आठवें महीने में आठवें महीने में तो अभी आपका सवाल क्या है मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह दोबारा प्रोसीजर क्या है कि आप किस तरह करेगा ठीक है जी आपके काम का शुक्रिया पहली बात ये है कि आपको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा जिसको ए टू कहते हैं वो आप अभी से पास कर लें दूसरी बात ये कि आपको ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपके जो मिसेज हैं उनकी इनकम या आपकी इनकम दोनों के मिलाकर अठारह से ज़्यादा की है तो ये दो जिसमें बेसिक शरायतें जो पूरी करना पड़ती हैं या पूरी कर लें उसके जब पहले उसके बाद जब वीज़ा ख़त्म होने लगे एक महीना पहले अगर आप डाक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डाक में कर सकते हैं जिसमें तकरीबन छह सात महीने लग जाएंगे तो लेकिन अगर आप चाहें तो सेम डे भी आप जाकर एक्सटेंशन करवा सकेंगे तो अभी आप सिर्फ ए टू का जो टेस्ट है वो पास कर लें और मेक श्योर करें आपकी और आपकी वाइफ की इनकम जो अठारह हजार छह सौ से ज्यादा होनी चाहिए कल का शुक्रिया नाजीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है जी फरमाइए वाले मैं पूछना चाहती हूँ मेरे ब्रदर को मेंटल प्रॉब्लम है और वो पाकिस्तान से शादी करना चाहता है तो उधर से वीजा कैसे मिलेगा मेंटल प्रॉब्लम उसको क्या है उसे मेंटल इलनेस है वो हॉस्पिटल में रहा तो वो फिर शादी कैसे करेगा जो आदमी मेंटल हो कम्प्लीटली कम्प्लीटली मेंटल नहीं है ना अभी ठीक है थोड़ी बहुत समझ आती है उसको वो सब कुछ समझ आती है उसको ठीक है तो अभी वो फुल वो जो डिसेबिलिटी बेनिफिट उनके ऊपर है जी ठीक है जी आपकी काल का शुक्रिया हाँ अगर तो वो बिल्कुल ही मेंटल नहीं है यानी उसको होश और आवाज से शादी कर सकता है और जो शादी के हकूक और फ़रज़ हैं वो पूरे कर सकता है तो शादी कर सकता है तो अगर वो फुल बेनिफिट्स के ऊपर है डिसेबिलिटी या बेनिफिट्स के ऊपर है हाँ वो अपनी वाइफ को यहाँ पर ला सकता है बशरत है कि उसकी वाइफ इंग्लिश टेस्ट पास कर ले तो ये वहाँ जाकर शादी करके तो अपनी वाइफ को यहाँ पर ला सकता है इसका काम करना काम दिखाना ज़रूरी नहीं होता है काल का शुक्रिया नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर को उन्हें जी फरमाइए हेलो सत्या जी जी सत्या अपने भाजी मेरा सवाल ये है जी मैं फाइव ईयर के रूप के अपनी डॉक्टर का केस अपलाई किया ठीक है तो फैल उन्होंने को अक्टूबर के पहले हफ्ते फैल चली गई तो बायोमैट्रिक मेरे डॉक्टर के जनवरी की बैठी है ठीक है आप ये पूछना से भी बायोमैट्रिक तो टाइम स्टार्ट होंगे या जो फैल कन्वर्ट कर देने वो तो अपना टाइम स्टार्ट होंगे जी जी तीडी कल का शुक्रिया जरा टाइम होंगे वो जब तुम केस अपलाई करते हो तदों तरह शुरू हो जाता है तो बायोमैट्रिक से इमीग्रेशन वाले तक है कि वो कदू ते को लेंगे ने एक जो केस तुम करते हो तीन फाइल एक इमीग्रेशन आफिसर दे देंगे ने फिर जदू जरूर समझा ते बायोमैट्रिक से तू भेज देता है कदें कद बाजी लोग दो वीक तीन वीक आ जाते हैं बायोमैट्रिक बाद का दो चार महीने लग जाते हैं बाद का तीसरी सत अठ महीने लग जाते हैं ये होम ऑफिस डिपेंड है तो तुम एक बार अपलाई कर देता ताड़ी फी उन्हें एक लै ली ता केस क्यू के लग गया तू वरी करने की कोई लड़ नहीं ये उन्हें दी ड्यूटी है जदू वो चाहन तो ताे बायोमैट्रिक्स करा कल का शुक्रिया देखते हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए वालेकुम सलाम And uh, I want to call my husband. Sorry, I can't hear you. I I think there's a problem with the line. So what's the problem? My dear Pakistan, and I just want to um, I want to apply for my husband visa. So you want to apply visit visa for spouse visa. A spouse visa for your husband to come to the UK as a visitor. Yes. Yeah, but the thing is that I work part time as a student. Okay, thank you for your call. It's not possible. Basically, if you are married to a person in Pakistan and if you want to bring him here, the only way is to bring him as a spouse. They won't give him visa visa because their policy is uh, the people who don't fulfill the requirements as a spouse. That's the reason they try to use the other basically route to come to bring them here as a visitor. So most of the time. Out of uh, 100, probably 99.99 percent chances are that these kind of kind of applications are always turned down. So the best thing is basically if uh, you are fulfilling the requirements, just apply for his uh, visa as a spouse. So visa visa, there are no chances. Thank you for the call. Now, Zain, let's see. Our next caller, who is Jee from Maiye? Hello, Paji. I have just called you. Yes. 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 Yes.
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਹੋਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਮੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਾ ਡੇ ਡੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਫਰਮਾਈਏ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਹਾਈ ਇਸ ਦਾ ਕੁਇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਅਹੈਡ ਆਈ ਆ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਇਨ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰ ਆਸ ਦ ਲੋਅਰ ਰਾਈਟ ਕੈਨ ਯੂ ਕੋਲ ਯੂਰ ਸਟਾਰਸ ਆਰ ਫਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਯੂ ਨੀਡ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਪ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਕਮ ਗਿਵ ਮੀ ਦ ਆਨਸਰ ਟੂ ਯੂ Uh, thank you for your call basically yes in these kind of circumstances you can bring your husband here probably if uh, the person is basically on, uh, depend on the what kind of uh, disability uh, a person is here the sponsor if the person is really disabled and he is in fo- in sport of full disability benefits yes he is ex- he is exempted from 18600 so he'll be able to bring his wife here but other basically condition is that wife needs to pass english test so if somebody full these two requirements then it's easier to bring their husbands here thank you for the call nazreen dekhte hamare agle caller kon hai ji farmaiye assalam alaikum wa alaikum salam wala sahab question mera ye hai ki 20 21 saal ho gaye main isse main aaya hu kitne saal 20 21 saal tak ke ban hone wale hai mere theek hai acha abhi tak jo hai na wo west hi mera raha hu koi tareeb visa situation hai changing wagaira ya they send me back or report karenge तो पहली एप्लीकेशन आपने यहां रहने की कब की थी कैम एज उस तो ओवरस्टे हो गया था जो है ना वो आगे आगे बस तो एप्लीकेशन पहली एप्लीकेशन आपने यहां कब की थी रहने के लिए कुछ भी नहीं किया अभी तक कुछ भी नहीं किया तो कितना अरसा हो गया तकरीबन 20 साल भी 21 साल होने वाले मेरे तो आपके पास 21 साल का प्रूफ है जी हां तो अभी आपका सवाल क्या है आई लिव विद डिफरेंट डिफरेंट प्लेस तो अभी आपका सवाल क्या है सवाल यह है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे अभी अगर केस डाल दूं तो क्या कोई है ठीक है जी आपके कॉल का शुक्रिया हाँ ऐसा कानून है कि अगर कोई आदमी यूके में 20 साल से ज्यादा रहा हो लीगल या इलीगल उसके पास एविडेंस है तो आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं तो चूंकि इमिग्रेशन रूल्स कहते हैं इस वजह से आपको यहाँ रहने की परमिशन मिल जाएगी लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा बिजली बिल गैस बिल टेलीफोन बिल कौंसल टैक्स बैंक स्टेटमेंट कि आप वाकई यहाँ बीस साल रहे हैं तो अगर आप साबित कर देते हैं तो हाँ आपको यहाँ रहने की परमिशन मिल जाएगी ऐसा कानून मौजूद है कि जो आदमी बीस साल से ज्यादा रहे उसको यहाँ रहने की परमिशन मिल जाती है पहले पहले चौदह साल था बाद में 2012 में उन्होंने इसको 20 साल कर दिया था काल का शुक्रिया नाजरीन देखते हमारे यार नेक्स्ट कॉलर कौन है जी फरमाइए जी अस्सलाम वालेकुम रहमत व बरकातहू जी वालेकुम अस्सलाम जी जी मेरा केस डिस्कशन लिवी मुझे वीजा मिला था शादी के बेस के ऊपर ठीक है मैंने पैसे वापस लाए किए थे 2008 से 15 जुलाई को ठीक है तो फिर मुझे 3 साल का डिस्कशन मिला था दूसरी दफा मैंने अप्लाई किया तीन साल का तो 2016 में मेरा हो गया थे छह साल ठीक है तो मुझे इंडेफिनेट मिल हो गया मैं हाल ये पता करना चाहता हूँ कि मुझे 10 साल कंप्लीट करना पड़ेंगे जब पहली दफा अप्लाई किया था टू थाउजेंड में 15 जुलाई को जब 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 के एट में किस तारीख को आपने अप्लाई किया था 2008 15 जुलाई को फिफ्टीन जुलाई को तो आपको रहने की परमिशन कब मिली थी टू को ट्वेंटी दिसंबर को 20 दिसंबर 2000 नाइन को एक साल बाद मिल गया था ठीक है जी आपके कॉल का शुक्रिया इसमें दो बातें पहली बात ये कि मेरे अपने ख्याल में आप जुलाई इस साल अप्लाई कर सकते हैं इस बेस पे कि जी मैंने अप्लीकेशन दी थी ये बता सकते हैं हम को कि जी मैंने अप्लीकेशन दी थी जुलाई 2008 को तो आपने उसमें डिले किया फैसला होने में तो मैं उसको आप 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 अप्लीकेशन दे सकते हैं इस
होगा तो वो ये भी कहते हैं नहीं जी जब हमने स्टे दिया वहाँ से आपका स्टे हम लीगल मानते हैं तो इस वजह से अगर आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करते हैं जब आपको स्टे मिला था वहाँ से दस साल तो फिर गारंटी आपका स्टे मिल जाएगा लेकिन अभी अगर अप्लाई जुलाई में करेंगे तो अभी चांसेज हैं तो अगर चांस लें तो ये चांसेज हैं कि आपका शायद जो फी है वो शायद चली जाए अगर ना आपको स्टे दें ना नेशनलिटी दें लेकिन अगले साल वो गारंटी हो जाती है कल का शुक्रिया नाजीन बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले कॉलर की तरफ ये फरमाइए जी हेलो सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी ए, मैंने सवाल ये पूछना था हेलो जी 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 दो जी टू थाउजेंड अलेवन में हेलो जी हाँ टू थाउजेंड अलेवन में क्या हुआ जी मुझे तीन साल का वीजा आया था मैंने लेगेटिव में अप्लाई किया था ठीक है तो उसके बाद तीन साल के बाद मैंने एक्सटेंड के लिए भेजा तो आठ डेढ़ साल उन्होंने मेरा जाया कर दिया बिल्कुल ठीक है मैं समझ गया और उसके बाद फिर मुझे तीन साल का आया तो अब जो है वो छह साल मेरे पूरे हो गए हैं ठीक है तो अब मैं इंडेफिनेट कब अप्लाई कर सकता ठीक है जी आपकी कल का शुक्रिया आपका पीरियड जब पहली दफा आपको छह साल का वीजा जब पहले दफा तीन साल का वीजा मिला था वहां से आपके छह साल शुरू हो जाते हैं वो आप कंप्लीट कर चुके हैं आप एनी टाइम अभी जाकर इंडेफिनेट स्टे ले सकते हैं तो अगर आप चाहें तो हम प्रीमियम सर्विस पे सेम डे भी जाकर इंडेफिनेट स्टे ले सकते हैं आपको पूरा करना जरूरी नहीं है वक्त कल का शुक्रिया नाजन के साथ ही टाइम वह एक ब्रेक का आप टीवी देखते रहिएगा ब्रेक के उस पार में फिर आपसे मिलूंगा आपकी कालें लूंगा थारा वेलफेयर ट्रस्ट खिदमत खल्क नसबुल आइन थारा वेलफेयर इमिग्रेशन का मसला एशियन कम्युनिटी को दरपेश एक गंभीर समस्या लेकिन अब मदद हाजिर यूके की मशहूर और मारूफ इमिग्रेशन लॉ फर्म मलिक लॉ चेंबर्स लिस्टर्स ने एक शानदार हल तलाश कर लिया है इंटरनेट पर अब इमिग्रेशन टीवी की शुरुआत हो गई है इमिग्रेशन पर मबनी ताजा तरीन खबरें इमिग्रेशन के बारे में मशवरे यानी सब कुछ इमिग्रेशन के बारे में जिसे हर लम्हे हर मिनट हर रोज 24 घंटे देखा जा सकता है क्लिक कीजिए www.maliklaw.tv पर दोस्तों इमिग्रेशन मसाइल का उलझाव आपकी जिंदगी में बेकनी और बेचैनी को जन्म देता है लेकिन मलिक लॉ चेम्बर्स की प्रोफेशनल और तजर्बेकार टीम आपकी उलझनों को खुशियों में बदल देगी तो अपनी जिंदगी को कामयाब और खुशगवार बनाएं। इमिग्रेशन से मुताल किसी भी मसले के हल के लिए यूके की मशहूर मारूफ इमिग्रेशन लॉ फार्म मालिक लॉर्ड चैम्बर से फौरी रब तक है cases that are given to Dr Malik Akbar Malik Saab he has never failed any of those clients he always was able to win their cases whether through court or whether through arguments with the home office so i am very grateful to dr saab thank you very much بورا بورا دلم تو رو تو رو نمیخواد دیگه دیگه نمیخوام ببینم ات های مه علی کلی مرزا هست رہیے مسکراتے رہیے زندگی کے مزے اڑاتے رہیے اور مشکلوں سے پیچھا چھڑاتے رہیے لیکن مشکلیں اگر امیگریشن کی ہوں تو ملک لو چیمبر کو کانٹیکٹ کریں اور مشکلیں اڑن چھو سو فور اینی امیگریشن پرابلم کانٹیکٹ ملک لو چیمبر سولیسٹرز ناؤ मायूसी के अंधेरों में गुम और बेयकीनी की दलदल में फंसे हुए लोगों के लिए उम्मीद के किरण मलिक लॉ चैंबर्स इमिग्रेशन का मसला कितना ही गंभीर का ना हो मलिक लॉ चैंबर्स के माहिर वकील आपके रास्ते की हर रकावट हटाकर आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे सो इफ यू हैव एनी इमिग्रेशन प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट यूके लीडिंग इमिग्रेशन लॉ फर्म मलिक लॉ चैंबर्स Lost in immigration appeal, feeling stressed and dejected, 
Don't worry, Malik Law Chambers has got expertise, experience and ability to challenge adverse decisions to the Tribunal, High Court, Court of Appeal, Supreme Court and European Court of Human Rights. If you have any immigration problems, then immediately contact UK's leading immigration law firm Malik Law Chambers Solicitor. They are one of the most popular and well-known immigration law firms in the United Kingdom led by renowned solicitor Dr. Malik. वेलकम बैक टू द शो नाजरीन हम कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक से पहले मुकदा हुआ था देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए जी आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं हेलो असला वाले डॉक्टर साहब मैंने बात करनी है क्या जी बिल्कुल कर रहे हैं जी आप बात कर रही हैं अच्छा मेरे पास डिस्ट्रिक्ट में लीव है ना तो मैंने एक्सपीरियंस की शादी की थी उनका वीजा हासिल हुआ है तो मुझे मेरा बच्चा है टू एंड हाफ ईयर का तो कितनी दफा हम अप्लाई कर चुके हैं तो फेल कर देते हैं तो अब उन्होंने कहा कि रिफ्रेश नहीं डाले तो उसकी वजह क्या है पता नहीं क्या रहे हैं कि तुम ब्रिटिश नहीं हो दूसरा तुम दो साल से ज्वाइन नहीं हो तो हमें स्कूल में दो साल हो जाएंगे ज्वाइन नहीं हुए ठीक है जी आपके कल का शुक्रिया आप जो भी रिफ्यूजल लेटर आपको आए हैं ये सारे किसी वकील को दिखाकर उनसे एडवाइस ले लें क्योंकि जब आप अप्लीकेशन कोई भी करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उसकी शराइत होती है जो आपको पूरा करना पड़ती हैं तो वो अगर आप पूरी ना करें तो आपकी अप्लीकेशन वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तो वो आप किसी वकील को वो जो रिफ्यूज़ लेटर वो दिखाएँ तो वो आपको देख बता देंगे कि किस बेस पर आपकी अप्लीकेशन रिफ्यूज़ की हुआ है रिफ्यूज़ हुई है तो आप आप क्या कर सकती हैं तो किसी वकील से मिलें और उनकी फाइल दिखाकर उनसे मशा ले लें कल का शुक्रिया नाजरीन देखते हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए मैंने अपनी वाइफ का पोस्ट वीजा अप्लाई किया था एक मेरा बच्चा है अभी उसका ब्रिटिश पासपोर्ट उन्होंने दिया है वहां पर पाकिस्तान ठीक है वो यहाँ आया था लेकिन माँ की वजह से वो यहाँ नहीं रह सकता फिर वापस चला गया ठीक है तो उसकी माँ जो है वो इंग्लिश टेस्ट में एक दफा फेल हो गई है उसको मैंने पोस्ट वीजा अप्लाई किया था और उन्होंने उस बेस पर उसको रिफ्यूज कर दिया है ठीक तो मैंने सुना है कि अगर बच्चा ब्रिटिश हो अंडर एज हो तो उसकी माँ बगैर इंग्लिश की आ सकती है यहाँ पर जी आपके कल का शुक्रिया नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं आपने गलत सुना है ऐसा कोई कानून नहीं है तो अब इन्होंने असल में कानून बना दिया है कि जब तक वो इंग्लिश टेस्ट पास नहीं करेगी वो यूके में नहीं आ सकेगी तो ऐसा कानून है तो इसके बाद इसका मतलब यही कि उनको टेस्ट पास करना पड़ेगा या फिर अदर ऑप्शन नहीं है कि आप किसी और यूरोपियन कंट्री में चले जाएँ यूरोप के कंट्री में वहाँ आप सेटल हो जाएँ तो वहाँ उनको बुलाएँ तो वहाँ इंग्लिश टेस्ट नहीं है लेकिन यू आने के लिए उन्होंने टेस्ट की शायद ज़रूर रखी है तो जब तक ये पूरा नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आ सकेंगी कल का शुक्रिया नाजी इन अगले कॉलर की तरफ जी फरमाइए जी सलामकुम भाई वालेकुम सलाम अच्छा सर मैंने ये पूछना था कि मेरा वीजा लग गया है लेगेसी में ठीक है तो तीन साल का उन्होंने दिया था उसके बाद जब मैंने दोबारा वीजा जमा करवाया ना तो उन्होंने साल डेढ़ साल जहा कर दिया उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने वीजा तीन साल का दिया बिल्कुल मैं समझ गया था पहली दफा आपका वीजा कब लगा था दो में लगा था तो किस तारीख को तारीख कौन सी सितंबर में लगा था ठीक है जी आपके कॉल का शुक्रिया इसका मतलब है सितंबर मैंने तो... ये मैंने ये पूछना था कि क्या मैं अगर मैं अब ये जो डेफिनेट अगर तो अप्लाई करता हूँ तो क्या मुझे लाइफ इन यूके चाहिए और कोई फीस वगैरह है ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया पहली बात ये कि आपका जो पीरियड है वो सितंबर 2017 में पूरा हो गया था क्योंकि आपके जो छः साल थे वो सितंबर 2011 में शुरू हो गए थे तो छः साल के पूरे होने के बाद आप अप्लीकेशन एनी टाइम कर सकते थे तो आप भी कर सकते हैं तो आपको लाइफ इन यू टेस्ट तो इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं है लेकिन इसमें जो फी है ओमाफ्स की वो बाईस पाउंड है तो प्लस अगर आप सेम डे के लिए जाना चाहते हैं प्रीमियम सर्विस पे वो फाइव पाउंड आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो इन आप एनी टाइम अपलिकेशन कर सकते हैं कल का शुक्रिया नाजरीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ ये फरमाइए वालेकुम सलाम मलिक साहब आपसे पूछना था कि मेरी अप्लीकेशन रिफ्यूज होगी और मैंने उसको ना फर्दर रिप्रेजेंटेशन डाला है और मैं साइनों पे जा रहा हूँ लेकिन मुझे डाले हुए पाँच छह महीने तो किस बेस पे आपकी अप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी वजन मैंने शादी की है इस लड़की के साथ में तो आपकी अप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई थी मेरी रिफ्यूज हो गई थी तो आप कोर्ट में नहीं गए उसके खिलाफ ए, नहीं नहीं मैं कोर्ट में नहीं था गया क्योंकि वो थोड़ा माइनर था फॉर्ड था ठीक है तो अभी आपका सवाल क्या है मेरा सवाल ये है कि लास्ट टाइम उधर गया ना साइनों पे तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अभी आप आर यू स्टिल लिविंग विद योर वाइफ 
तो ये इसमें की पूछा मेरे से लड़की वो पता नहीं ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया अभी आप खतरे में ये एनी टाइम आपको पकड़ कर वापस भेज देंगे चूंकि जब आपका केस रिफ्यूज हो गया था तो आपके सामने एक ही ऑप्शन था कि उसको कोर्ट में ले जाते या फिर फ्रेश अप्लीकेशन करते फी पे करके तो चूंकि आपने कोई अप्लीकेशन नहीं की है तो इसकी इसका यह मतलब है कि एनी टाइम आपको जब आप जाएंगे आपको बिठा लेंगे तो कहेंगे जी वापस चले जाए वो अपनी कंट्री से वीजा लिख रहे हैं अभी आप खतरे में है कॉल का शुक्रिया नाजीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए वालेकुम सलाम आयशा बात कर रही हूँ मुझे जब मैं अपनी कॉल बंद करूंगी ना तो फिर आप जवाब दीजिएगा तो मैं टीवी में सुन लूंगी जी फरमाइए मुझे ये पता करना था कि मेरे पार्टनर के पास जो है वो मेरी उस पर फर्दर लीव टू रिमेन है ठीक वो जो टेन ईयर्स का रूट है अब उनकी एक्सटेंशन ड्यू हो रही है अक्टूबर में ठीक है तो अगर हम प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं और कोई सवाल के पास यही सवाल है बस यही सवाल है और है। क्या फीस है इसकी और हम ये प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं और सेम डे में वो वीजा देते भी हैं कि नहीं देते या पैसे जाया करेंगे ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया हाँ अब आप कह रहे थे कि टेलीफोन बंद कर दें तो चूंकि शायद मेरे ख्याल में आप उसके ऊपर नहीं है टेलीविजन ही देख रही है कॉल का शुक्रिया तो हाँ आप पहली बात यह कि जब आप उनका वीजा खत्म होने लगे उससे एक महीना पहले आप अप्लीकेशन कर सकती है और सेम डे में प्रीमियम सर्विस से भी जा सकती है तो इसमें जो होम आप्स की फी है वो नाइन है और और जो एक हेल्थ चार्ज होता है वो इस वक्त 500 पाउंड है प्लस सेम डे की फीस 590 है लेकिन हेल्थ चार्ज जो है वो इस साल गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अक्टूबर से उसको दोगुना कर रहे हैं तो हम उसकी फ़ी का भी शायद अप्रैल से दोगुना कर रहे हैं और अप्रैल से शायद फ़ी में भी इजाफा हो जाएगा लेकिन आप सेम डे प्रीमियम सर्विस पर जा सकती हैं कल का शुक्रिया नाजीन देखते हैं हमारे अगला कॉलर कौन है जी फरमाइए वालेकुम सलाम मलिक साहब क्वेश्चन ये है कि जो आपने एक कॉलम लिखा है सुप्रीम कोर्ट की इसका मतलब के जिनके दादा अबू या दादी अम्मी हो चुके हैं वो ब्रिटिश सिटीजन हो तो आया कि वो ब्रिटिश नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं मेरी अम्मी की नानी अम्मी जैसे वो ब्रिटिश सिटीजन की पर वो फोर्ट हो गई है नहीं, तो आया कि हम अप्लाई कर सकते हैं एक सेकंड आपकी अम्मी की दादी मेरी अम्मी की नानी अम्मी जो उसके किसकी आपकी नानी जी जी मेरी नानी नहीं मेरी अम्मी की नानी आपकी अम्मी की नानी उनकी उनकी डेथ कब हुई है वो तकरीबन होगी दस बीस दस पंद्रह साल हो गए तो वो फुल ब्रिटिश नेशनल थी फुल ब्रिटिश सिटीजन थी और मेरे मेरी अम्मी के नाना भी ब्रिटिश सिटीजन थे तो वो यूके में रहते थे जी वो यूके में रहते थे और पाकिस्तान में भी रहते थे उसके बाद वो पाकिस्तान उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए थे जी जी पाकिस्तान में तो उनकी नेशनलिटी के बाद आपकी मम्मी पैदा हुई थी जी जी ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया हाँ ये ऐसा कानून है अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया कि ब्रिटिश नेशनलिटी जब आपके नाना को मिली थी तो उसके बाद जितने भी उनके या आपकी नानी को मिली थी जितने भी उनके बच्चे थे तो वो ब्रिटिश हैं बशर्त है कि आप जेनवनली ये साबित कर दें कि उन्हीं के बच्चे हैं तो आमतौर पर होता है कि जब कोई आदमी यहाँ जैसे एक ब्रिटिश नेशनल है तो उसने कहीं जाकर शादी की किसी भी कंट्री में की जैसे वो जाकर थाईलैंड में शादी कर लेता है और वो बच्चे के लिए अप्लाई करता है बच्चे को ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाएगी लेकिन ये जो आदमी यूके में मौजूद है कल इसकी डेथ हो जाए और दस जगहों से लोग अप्लाई करें कि जी वो हमारा फादर था तो फिर इमिग्रेशन वाले बिलीव नहीं करते वो कहते हैं जी डी तो हम करवा नहीं सकते जब तक बंदा लाइव था तो उस वक्त आपने करवाया नहीं बहरहाल इसमें अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि वो वाकई उनकी जनवन औला है हाँ उनके जितने भी आगे बच्चे हैं बच्चे बच्चे के आगे आप जो पोते पोती हैं वो भी इंटाइटल हैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए और ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए कल का शुक्रिया नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए वालेकुम सर मैं ना दो हजार पंद्रह में आया था शादी शादी के पाकिस्तान से ठीक है तो मुझे जब बैठी तो वीजा मिला था तो मेरे पासपोर्ट के साथ में जाते था जिसको लिखा हुआ था कि मेरा वीजा दो हजार अठारह में जुलाई में जारी होगा ठीक है तो मैं जब इधर आया उस दिन मुझे उन्होंने रेजिडेंस कार्ड दिया उसको लिखा हुआ था कि मेरा वीजा जनवरी में खत्म होगा दो हजार अठारह ठीक है तो मैंने आप जनवरी में अप्लाई किया एक्सटेंशन के लिए तो मैंने साथ लेकर दिया था मैंशन किया था कि मेरा वीजा खराब हुई आपकी मिस्टेक की वजह से मुझे वीजा कम मिला है तो मुझे आप वीजा पूरा दें ताकि पांच साल के बाद तक डेफिनेटली अप्लाई करूँ ठीक तो अब उन्होंने मुझे वीजा दिया लेकिन उसमें दो माह काम है पाँच साल पूरा तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए तो आपका वीजा कब तक का था मेरा वीजा जो इंटर दिया उसको लिखा हुआ था कि जनवरी तो पासपोर्ट के ऊपर पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा हुआ था 
पासपोर्ट था लेकिन डायरेक्ट था इमिग्रेशन की तरफ से उसको लिखा हुआ था कि मैं वीजा जुलाई का आगे निकल जा रहा था ठीक है जी आपकी कहा आपका शुक्रिया आप जो वीजा आपको मिल गया है वो मिल गया है तो अब ये कि जब पाँच साल पूरे होने लगे उस वक्त आप थ्रू मेल अप्लाई करेंगे अब पता नहीं क्या सिचुएशन होगी और ढाई साल के बाद तो बार अगर थ्रू मेल अप्लाई करेंगे उसमें पाँच छः महीने लग जाते हैं इस दौरान आप वो जो साठ महीने का टाइम है वो पूरा कर लेंगे तो आपको वरी की जरूरत नहीं है कॉल का शुक्रिया नाजीन देखते हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए हेलो जी उनके नेशनल टी के आपके उनकी उनकी नहीं इंडियन है नेशनल टी उनको अभी उनकी उधर की नेशनल टी उनके नेशनल टी कौन सी है इंडियन है इंडियन है तो वहाँ उनको नेशनलिटी कब मिलेगी इटली में एक साल में तो अभी बिजनेस करने के लिए यूके आना चाहते हैं जी उधर उनका बिजनेस है उसका काफी बिजनेस है लेकिन उसका पैसा भी है बोलते हैं अभी आपका सवाल क्या है मेरा सवाल ये है अभी वो उनको क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी और दूसरा है कि वो इंग्लिश टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे कि वो इंग्लिश टेस्ट उनको किस लेवल पे पास करना पड़ेगा ठीक है जी आपकी काफ का शुक्रिया हाँ उनको बिजनेस करने के लिए वो यूके में आ सकते हैं बचत उनके पास दो लाख पाउंड है और बिजनेस प्लान हो इंग्लिश टेस्ट वो अगर बी कर लेते हैं या आइल्स कर लेते हैं वो काफी है बी कर लें वो एक्सेप्ट है वो कर लेंगे काफ का शुक्रिया नाजीन देखते हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए सिस्टर ओके थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर योर कॉल बेसिकली द पर्पज ऑफ द रूल इज बेसिकली द पीपल शुड अर्न एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ब्रिंग दियर स्पाउज इज हेयर सो द फैमिली शुड बी कैपेबल टू बेसिक मिनट एंड अकोमोडेट दैम सेल्फ विदाउट रिकोस्ट टू द पब्लिक फंड इफ यू आर ऑलरेडी ऑन पब्लिक फंड एंड योर सिस्टर इज ऑलरेडी ऑन पब्लिक फंड एंड इफ योर हजबेंड कम्स टू द यू के सो इट अपीयर्स दैट ही विल बी ऑल्सो गेटिंग बेनिफिट बेसिकली देर इज अनएम्प्लॉयमेंट वेरी हाई इन द यू के ब्रिटिश नेशनल विद डिग्री दे कॉन्ट फाइंड द जॉब सो हाउ कैन ही बेसिकली फाइंड अ जॉब इन द यू के सो इट सीम दैट he will go on benefits too so these kind of circumstances may be the immigration people are not convinced uh, and they might refuse the visa so in some exceptions yes they do accept but uh, in some kind of circumstances it is basically common in your uh, in our culture that uh, people become carer of other family members over there just to get benefits from the government so but immigration people is taking it bit more differently so uh, uh, what i suggest you just go to a solicitor and explain them everything how much benefits you are getting how long you have been getting why you are not working so they might advise you otherwise but it seems very difficult to bring your husband here in this kind they is this kind of situation thank you for the call nazreen dekhte hamare agle caller kon hai ji farmaiye hello assalamualaikum ji wa alaikum assalam eh sir mera sawal ye hai ki mujhe exam mein aaye hue 6 saalon ki to kya mujhe rapid uk test pass karna padega ya nahi aap kis tarah ke visa pe hain ji marriage मैरिज के वीजे पे जी आपको कितना तो साल पूरे हो गए तो आप मुझे लाइफ में यूके टेस्ट पास करना होगा आपको तीन तीन साल का दो दफा मिला था हाँ जी नहीं जी आपको पास नहीं करना पड़ेगा लाइफ यूनिक टेस्ट आपको ना तो इंग्लिश टेस्ट पास करना है ना लाइफ यूनिक टेस्ट पास करना है तो दूसरी बात यह कि जो ही आपको छः साल पूरे हो जाएं तो आप सेम डे भी जाकर इंडिफेंस डे ले सकती हैं अगर डाक के थ्रू अप्लाई करें उसमें आठों महीने लग जाएंगे लेकिन अगर आप उसी दिन जा रहना चाहती हैं तो आपसे पाँच सौ ज़्यादा चार्ज करेंगे तो आप सेम डे भी जा ले सकेंगी कॉल का शुक्रिया नाजरीन बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ जी फरमाइए वालेकुम सलाम अपील अपील करने के बाद कितना टाइम होता है 
वो आप एनी टाइम कर सकते हैं क्योंकि अगर आप कोई अप्लीकेशन करना चाहें तो आपकी अपील चल रही है तो सेम डे आप वो नहीं कर सकते हैं सेम टाइम या तो अपील की हेयरिंग डेट का वेट करें या फिर नहीं, जिस नहीं, दिन आप अपील विद्रा कर लेते हैं जिस दिन आप विड्रा करते हैं उसके दूसरे दिन ही अगर आप न्यू अप्लीकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन यह किसी वकील से मशवरा कर लें चूँकि काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है इसकी वजह यह है कि आज आपने अपील विड्रा कर ली तो कल आप ओवर स्टेयर हो गए तो परसों आप अपलिकेशन कर सकते करते हैं तो इमी का शुमान शायद आपकी अप्लीकेशन इस बेस पर भी रिफ्यूज़ कर दें कि जी एट द टाइम ऑफ अपलिकेशन आपके पास लीव टू रिमैन नहीं थी आप ओवर स्टेयर हो चुके थे इस वजह से पहले किसी वकील से भी आप मशवरा कर लें कल का शुक्रिया नाजरीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ ये फरमाइए जी जी आप बात करें टेलीफोन पर जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी मलिक साहब मैं शफीर बात कर रहा हूँ मेरा केस आयल आयल टॉय के ऊपर रफीज हुआ था नेशनलिटी ठीक है बाद मेरी अपील मैंने जीत गई थी जून में फर्स्ट ट्राइब्यूनल से देन फिर होम ऑफिस ने उस लोग अगेंस्ट में गया अपर मेरा कोर्ट अलाउ हो गया ऑगस्ट में मेरा सवाल आपसे ये है मलिक साहब कि अब हम जो है तो अभी वेटिंग में ही हूँ भाई लेकिन अभी तक वो लोग मुझे रिप्लाई नहीं दिए तो आपको कितना अर्सा हो गया कितना अर्सा हो गया आपको ट्रिब्यूनल से फैसला हुए नाइन मंथ्स हो गए आपको ट्रिब्यूनल से अच्छा तो एक रिपीज हुआ था अब जो है तो हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भेजा है आपको दो बार एक बार वो लोग बोले कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे का डिसीजन फिर भी वो अभी तक नहीं करे सेकेंड टाइम हमने फिर दो महीने के बाद भेजाया प्री एक्शन प्रोटोकॉल टू तो उसमें अभी छह दिन हो गए हमने चौदह दिन का टाइम दिया उसको रिप्लाई दे बल्कि अब वो फिर भी रिप्लाई नहीं देते तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अब हम इसको कंपनसेशन केयर कर सकते हैं और या फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें हाई कोर्ट में लेके जाना पड़ता या अपर ट्रिब्यूनल में लेके जाना पड़ता जी आप जी आपकी काम का शुक्रिया असल में बात का ऐसे होता है कि आप इमिग्रेशन वालों को या आपके वकील ब्लफ करते हैं के जी मैं हाई कोर्ट में जा रहा हूँ अगर जो पहला प्री एक्शन कोर्ट आपने दिया था वो यही था कि जी मैं तीन वीक में हाई कोर्ट में चला जाऊँगा अगर आप तीन वीक के बाद या आपका वकील तीन चार महीने के वीक के बाद कोर्ट में नहीं जाते हैं तो उससे साबित ही होता है कि आप ऐसे ब्लफ कर रहे थे आपकी इंटेंशन को जाने की नहीं थी इस वजह से होम ऑफले जो हैं वो ऐसे वकीलों को भी सीरियसली नहीं लेते हैं जो इसी तरह की चिट्ठियाँ डालते रहते हैं लेकिन बाद में हाईकोर्ट में नहीं जाते हैं तो इसका हाल यही था पहले जब आपने पहला प्री एक्शन दिया था अगर उसकी टाइम खत्म होते वक्त आपको लीव टू रिमैंड नहीं मिली थी तो आपने इमीडिएटली हाईकोर्ट में चला जाना चाहिए था जो आपने गलती की है तो अब भी यही हो सकता है कि अगर वो दूसरे प्री एक्शन का भी जवाब नहीं आया तो आप इसको हाईकोर्ट में ले जाए काल का शुक्रिया उसके बाद जब हाईकोर्ट से आपका फैसला हो जाए तो फिर आप अपना कंपनसेशन जितना भी आपका बना है तो वो क्लेम कर सकते हैं क्योंकि होम का जो डिसीजन था वो भी गलत था उसके बाद जो फर्स्ट ट्राइब्यूनल में अपील हुई उसको उन्होंने नहीं माना इस दौरान अगर आपको काम की परमिशन होती है आपने इतना पैसा कमा लिया होता ये सारी आप होम के खिलाफ कंपनसेशन का केस कर सकते हैं काल का शुक्रिया नाजीन पढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ ये फरमाइए वाले मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे बेटे के अक्सर इटालियन डॉक्यूमेंट है इटालियन कार्ड ठीक है तो उसने विजिट वीजा लगवाया हुआ इंग्लैंड का मेरी बाकी फैमिली इंग्लैंड में रहती है ठीक तो मैं अपने भतीजी के साथ उसकी शादी करना चाहता हूँ अभी अगले माह उसे भेजना चाहता हूँ वहाँ तो क्या विजिट वीजा को कर सकता है शादी डॉक्टर साहब तो आपकी बेटी का बेटी की नेशनलिटी क्या है जी वो ब्रिटिश नेशनैलिटी है उधर भतीजी की आपकी भतीजे के साथ वो शादी करेगा जी बेटे के पास फिर वो इसलिए मैं रहता हूँ बेटा ठीक है तो उसके पास कौन सी नेशनैलिटी है जी उसके पास वो इधर का जो कार्ड है ठीक है मैं समझ गया जी, जी आपकी कॉल का शुक्रिया वो शादी तो कर लेगा लेकिन उसको प्रॉब्लम हो जाएगी इमिग्रेशन वालों से क्योंकि इमिग्रेशन वालों को ये बता के यूके में आ रहा है कि जी मैं विजिट करने जा रहा हूँ अब यहाँ आकर शादी करके कल दोबारा जब इमिग्रेशन वालों को अप्लाई करेगा तो वो सब कहेंगे कि जी तुमने पहले हमारे साथ धोखा कर चुके हो कि तुम तो विजिट करने के लिए बाने गए थे बाने गए थे और वहाँ तुमने शादी कर ली इस वजह से ये अच्छा मशवरा नहीं है कि आप उसकी यहाँ पे विजिट 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 बुला के यहाँ पे शादी करें और वो उसके बाद शादी की बेस पे अप्लाई भी यूके से नहीं कर सकेगा इसका हल यही है कि वो जिसके साथ शादी करना चाहता है उसको आप इटली बुला लें और वहाँ शादी करवाएं उसके बाद अगर वो यूके में आना चाहे तो वो शादी की बुनियाद पर यू आ सकता है तो विजिट विजे पर यू आकर शादी हो तो सकती है लेकिन ये बाद में वो जोड़ में बैठ जाती है प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कॉल का शुक्रिया नाजीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर को उन्हें जी फरमाइए जी अगर 
Okay. And uh, about fifty thousand in my account. How much you got in your account? Thirty thousand. Thirty thousand. Yeah, in my savings account. Mhm. And uh, you know, I got my husband's uh, passport photos. Okay. Okay. So, how much is your salary? Fourteen thousand seven hundred. Fourteen thousand seven hundred. Because there's a formula to apply. Let me apply because it's a, so your income is fourteen thousand six hundred. Yeah, eighteen thousand six hundred. Fourteen thousand seven hundred a year. Okay, just one second. Eighteen thousand six hundred minus fourteen thousand seven hundred. Your shortfall. Eighteen thousand six hundred. It's a fourteen thousand seven hundred. Yeah. Fourteen thousand seven hundred. Basically, yes, it is fine. You need basically twenty-five thousand seven hundred fifty savings are required. So, if you got more than twenty-six thousand, that's fine. You can make an application for him. Thank you for the call. Now, let's see. Our next caller, who is J for my year? J. जी बिल्कुल आप आने आ रहे हैं आप क्या पूछना चाहते हैं उसके बाद पासपोर्ट जो था ना वो नहीं आया था अभी दोबारा था अभी नेक्स्ट मंथ आज के बाद दोबारा आपके दस साल के रूट के ऊपर है नहीं तो आपने पहली अप्लीकेशन कब भेजी थी होम ऑफिस को ये उससे पहले थी तो नहीं तो आपने जो होम ऑफिस को पासपोर्ट भेजा था वो कब भेजा था वो आपने होम ऑफिस को पासपोर्ट जो भेजवाया था वो कब भेजवाया था वो थर्टीन में वो किस वो किसके थ्रू भेजवाया था वो आपके थ्रू भेजवाया टू थाउजेंड थर्टीन में तो हमने वो अप्लीकेशन की थी तो पासपोर्ट वैलिड था या एक्सपायर हो गया है ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया आप किसी दिन हमारे ऑफिस में आ जाएं तो हम चेक कर लेंगे क्योंकि बाद का ऐसा भी हो सकता है कि थर्टीन में आपने पासपोर्ट होम ऑफिस को दिया तो उन्होंने कहीं मिसप्लेस कर दिया आमतौर पर जब आपको वो लीव टू रिमैंड पिछली दे दी थी तो उस वक्त वो पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट वापस कर देते हैं लेकिन बाद का शायद उन्होंने वापस ना किया और ये फाइल देख ही पता चलेगा तो आप आकर चेक करवा लें तो अगर किसी वजह से आपका पासपोर्ट नहीं होम ऑफिस से मिसप्लेस हुआ है तो ज़्यादा बेहतर आप नया बनवा लें तो बहर आप किसी दिन फिर अगर हमारे क्लाइंट रहे तो आप दफ्तर आ जाए तो आपकी फाइल देखकर आपको बता देंगे कि आप क्या कर सकते हैं आप कॉल का शुक्रिया नाजीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए वाले आपके विस्ट वीजे के ऊपर है आप विस्ट वीजे पे नहीं मैं स्टूडेंट आया था दो हजार ग्यारह में अभी मेरे पास तो अभी आपका लीगल स्टेटस क्या है यहाँ पे ओवर सेल हो चुके हैं जी जी तो शादी आपकी कब हुई है ये अभी महीना हुआ है तो वो अठारह हजार छह सौ की शर्त पूरी कर रहे हैं आप आ, नहीं करती वो वो इंग्लिश है तो वो नहीं करती और दूसरा ये था की एक कोरोना सिलसिला चल रहा है मेरा ना कहीं पर मैं काम करता रहा तो उसके पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं अभी मैंने लास्ट वीक उसको अपने अकाउंट में एड किया था तो अभी आपका सवाल क्या है अभी सवाल क्या है यही है कि सवाल ये है कि मैं मेरा यहाँ पर कुछ हो सकता है ठीक है जी आपकी काल का शुक्रिया नहीं फिलहाल तो नहीं हो सकता क्योंकि वो काम नहीं कर रही हैं अठारह हजार छह सौ की शर्त अगर आप पूरी कर भी लें तो तब भी कोई गारंटी नहीं है अगर वो काम करती भी है उनकी इनकम अठारह हजार छह सौ भी है तब भी यहाँ से गारंटी नहीं है कि आपको यहाँ रहने की परमिशन मिलेगी मैक्सिमम आप, आप ह्यूमन राइट्स में अप्लाई कर सकते हैं तो बाद का तो परमिशन दे दे देते हैं बाद का नहीं देते हैं ये हम आपके डिस्कशन पे है तो बहरल अगर वो अठारह हजार की शर्त पूरी नहीं कर रही है इतनी इनकम उनकी नहीं है तो फिर यहाँ से शादी की बेस पे आप अगर अप्लाई करेंगे भी तो उसके चांसेस बहुत कम हुए काल का शुक्रिया नाजीन बढ़ते अगले काल की तरफ ये फरमाइए 
आपका एक बच्चा जो ब्रिटिश है जी जी और दूसरा ब्रिटिश नहीं है नहीं दोनों ब्रिटिश दोनों ब्रिटिश है ठीक है इसके बेस पे मुझे थर्टी मंथ का वीजा मिला था उसके बाद मेरी बेटी भी है वो भी ब्रिटिश है ठीक है तो अभी आपका सवाल क्या है मुझे एक्सटेंशन अभी मेरी आ रही है तो मुझे एक्सटेंशन के लिए दोनों बच्चों के पासपोर्ट भिजवाना पड़ेंगे या फिर जिसके बेस पे मुझे वीजा मिला था उसके ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया आप दूसरा सवाल मेरा ये है कि डॉक्टर साहब के उसके लिए उसमें अप्लाई की फॉर्म जो मैंने चेक किया तो उसमें लिखा था कि इंग्लिश टेस्ट भी लाजमी है तो मैंने इंग्लिश टेस्ट भी पास करना है या जी आपकी कॉल का शुक्रिया नहीं आपको टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है तो अपने तीनों बच्चों के अगर पासपोर्ट बने तो तीनों के पासपोर्ट आप भिजवा सकती हैं उनको सिचुएशन बता दें आपके तीन बच्चे हैं तीनों ब्रिटिश हैं उनके कलर कापियां भेज सकती हैं ओरिजिनल पासपोर्ट तीनों के भिजवा दें ज़्यादा अच्छा रहेगा तो आपको इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं है कॉल का शुक्रिया नाजिन ये थी इस प्रोग्राम की आखिरी कॉल इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो अब ख़त्म हो जाता है अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिल सकी है तो अगले सैटरडे को छः बजे यही होगा उस तक तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए रब रखा Thank <laughs> you.